Meu nome é Silvio Paulo da Silva, né? eu sou presidente da associação aqui do bairro e morador do lado aqui. Ó. O problema é a CEMIG veio, trocou uns postos para a gente aqui, ampliou a rede de, da, da CEMIG e o pessoal da, 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 da rede telefônica, de, de é, internet, eles deixaram a bagunça que está aí e não vem, eles, eles não vêm fazer. Quando a gente pede, é, liga para algumas empresas, eles vêm e falam, não, eu vou trocar só o meu. E, e coloca o cabo novo e, os deles, e, e, e não retira o velho, os, os cabos velhos. A bagunça, fica uma bagunça daquelas na, na, aí na, na rua, inclusive na rua, na rua H ali sem saída, uns dias atrás o carro não estava passando. Os próprios moradores é que levantaram os cabos para passar os carros. Eu acho muita falta de respeito com, com a população aqui do bairro, não deveria ser assim. Mas infelizmente, é, é, é respeito por, pelo, pelo outro não tem. O que nós precisamos aqui na, no, no país, na cidade... Educação, respeito pelo outro e cada um fazer a sua parte, mas infelizmente não faz. O, o, se o problema não está bom para mim, mas está para o outro, está tudo bem. Eu acho que precisa de melhorar muito, inclusive nossa cidade, que é falar de uma cidade muito rica. Então tem que ter mais um pouco de educação. Tem que ter mais de respeito, fiscalização que a gente não tem e precisa de ter. A prefeitura informou que os postos de energia elétrica são de propriedade da CEMING, bem como a responsabilidade de fiscalização dos mesmos. Contudo, Denúncias de irregularidades impedindo a livre circulação do trânsito de veículos e pedestres podem ser feitas na Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas, pelo telefone 3180 5794. Procurada pela nossa reportagem, a CEMIG informou que irá notificar as empresas responsáveis pelo cabeamento em situação irregular, para que seja feita manutenção e regularização da rede de telecomunicações local. Música